ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് സെമിസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള തിയറി ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞ സബ്ജെക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ തിയറി ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മളിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണപ്പെട്ട ആളുകളുടെ നീഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കി അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യലാണ് ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടീസ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് ആ സ്ട്രക്ചർ ആ ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കേപ്പബിളാണോ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു അനാലിസിസ് പാർട്ടാണ് തിയറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞ സബ്ജെക്റ്റിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഈ സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് മാക്സിമം എത്ര ലോഡ് വരെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും വിത്തൗട്ട് എനി ഫെയിലിയർ ഒരു ഫെയിലിയർ പോലും ഇല്ലാതെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് എത്രത്തോളം ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിഫ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡീഫോമേഷനാണ് സ്റ്റിഫ്നസ് കൂടുതലാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡീഫോമേഷൻ കുറവാണെന്നാണ് മീനിങ് സ്റ്റിഫ്നസ് കുറവാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡീഫോമേഷൻ കൂടുതലാണെന്നാണ് മീനിങ് ദെൻ അടുത്ത് വരുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് റീറ്റെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഷെയ്പ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഇറ്റ്സ് ഫോം ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോം എന്താണോ അത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യലാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സെമിസ്റ്ററുകളായിട്ട് ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ച കുറച്ച് ടേംസുകളാണ് അപ്പോൾ അതിലാദ്യം നമ്മൾ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് ഫോഴ്സ് ഈസ് ദ പുഷ് ഓർ പുള്ള് ഓൺ എ ഒബ്ജെക്റ്റ് വിത്ത് മാസ് ദാറ്റ് കോസ് ഇറ്റ് ടു ആക്സിലറേറ്റ് അതാണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി സോ ഇറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് അതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ദെൻ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ കാറ്റസിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ കാറ്റസിക്സ് ഓഫ് എ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫിഗർ നോക്കുക ആ ഫിഗറിൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബോഡിയിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ബോഡിയിൽ ഏത് പോയിൻ്റിലാണോ ആ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലോഡ് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി ലൈനാണ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഈ ഒരു ഫോഴ്സിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് ബട്ട് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അപ്പ് വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ വേർഡ് ആയിരിക്കും ദെൻ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിൽ എത്രയാണ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാലൻസ് ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ബാലൻസ് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു ടേബിളും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ടേബിളിന് മേലെയായിട്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക പ്ലേസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണോ ആ വെയ്റ്റ് അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഡൗൺ വേർഡ് ആക്ട് ചെയ്യും അതേസമയം തന്നെ ആ ടേബിൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണോ അതിന് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടേബിൾ അപ്പവേർഡ് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് ആ ബുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ടേബിളിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഇക്വിബ്രിയം കണ്ടീഷനിൽ ഇരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താവും അത് അത് വീഴും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ബാലൻസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആണ് അപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സസിന് നമ്മൾ രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
ദെൻ നമ്മൾ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോപ്ലാനർ പാരലൽ ഫോഴ്സസ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പാരലൽ ഫോഴ്സസ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം സെയിം പ്ലെയിനിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് എന്താണ് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വേറെ ആവും പിന്നെ സെയിം ആവാം അതേപോലെ തന്നെ സെയിം അല്ലാതിരിക്കാം അപ്പോൾ സെയിം ആവുന്ന ഡയറക്ഷൻ എല്ലാം തന്നെ സെയിം ആയി വരുന്നതിനെ നമ്മൾ കോപ്ലാനർ ലൈക്ക് പാരലൽ ഫോഴ്സസ് എന്നും ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ കോപ്ലാനർ പാരലൽ ഫോഴ്സ് എന്നാണ് പറയാറ് ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ദെൻ അടുത്തത് കോപ്ലാനർ കൺകറൻ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ കൺകറൻ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഫോഴ്സസ് പാസ് ത്രൂ എ സിംഗിൾ പോയിന്റ് ആണ് കൺകറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിനിൽ തന്നെ ഒരു പോയിൻറ്റിലൂടെ പിന്നെ ഒരു പോയിൻറ്റിലുള്ള ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനിലൂടെ ആ ഫോഴ്സസ് എല്ലാം തന്നെ കടന്നു പോകുന്നത് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഓഫ് സിസ്റ്റംസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം കൺകറൻ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അടുത്തത് കോപ്ലാനർ നോൺ കൺകറൻ ഫോഴ്സസ് ഇതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം പ്ലെയിനിൽ ഒരു പ്ലെയിനിൽ തന്നെ ഫോഴ്സസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരിക്കലും തന്നെ അതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഒരിക്കലും തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം കോപ്ലാനർ നോൺ കൺകറൻ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് നോൺ കോൺപ്ലാനർ ഫോഴ്സസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോ കോപ്ലാനർ പാരൽ ഫോഴ്സസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നോ കോപ്ലാനർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലെയിനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് ആണ് നോ കോപ്ലാനർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ ദ ഫോഴ്സസ് ആർ പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ ദ സെയിം പ്ലെയിൻ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഫോഴ്സസ് ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം നോൺ കോപ്ലാനർ പാരൽ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് നോൺ കോപ്ലാനർ കൺകറൻഡ് ഫോഴ്സസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സെമിസ്റ്ററിൽ ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രൈപ്പോഡ് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിരുന്നു ട്രൈപ്പോഡ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വയ്ക്കുന്ന ആ പോർഷനിൽ ട്രൈപ്പോഡ് ഒരു പോയിൻറ്റിലായിരിക്കും ദെൻ ആ മൂന്ന് ലെഗ്സ് വരുന്നതാണ് അതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോ കോപ്ലാനർ കൺകറൻ ഫോഴ്സസിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓൾ ഫോഴ്സസ് ടു നോട്ട് ലേ ഇൻ ദ സെയിം പ്ലെയിൻ ബട്ട് ദയർ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ പാസ് ത്രൂ എ സിംഗിൾ പോയിൻറ്റ് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഓഫ് സിസ്റ്റംസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം കൺകറൻഡ് നോ കോപ്ലാനർ കൺകറൻഡ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോൺ കോപ്ലാനർ നോൺ കൺകറൻഡ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഓൾ ദ ഫോഴ്സസ് ഡു നോട്ട് ലേ ഇൻ ദ സെയിം പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ദയർ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഡു നോട്ട് പാസ് ത്രൂ എ സിംഗിൾ പോയിൻറ്റ് അതാണ് നോൺ കോപ്ലാനർ നോൺ കൺകറൻഡ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാരലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുക അതിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിളാണ് ഓ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓ എന്ന പാർക്ക് പാർട്ടിക്കിളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വെക്ടേഴ്സാണ് പി ആൻഡ് ക്യു അത് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് തീറ്റ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഒരു പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡാണെങ്കിൽ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഡയഗണിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗണിന് ഈക്വലായിരിക്കും ഇതാണ് പാരലഗ്രോം ലോ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യു കോസ് ആൽഫി ആയിരിക്കും ദെൻ ആ റിസൾട്ടൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ക്യു സൈൻ ആൽഫ ബൈ പി പ്ലസ് ക്യു കോസ് ആൽഫ ഇവിടെ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് പിയും ക്യൂവും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പി പറഞ്ഞ വെക്ടറും അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിന് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ്
ഹോറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് പോസിറ്റീവും വേർട്ടിൽ കമ്പോണൻറ്റ് നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈയൊരു അസംഷൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായാൽ നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തിൽ നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഗിവൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ നാല് ഫോഴ്സസ് ഓഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാലും നാല് കോഡ്രൻറ്റിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാല് ഫോഴ്സസിനെയും എന്ത് ചെയ്യണം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിസോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നും എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഫോഴ്സ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോഡ്രൻറ്റിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഹോർസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വേർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റും എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതാണ് അവിടെ എക്സ് ആക്സിസ് പോസിറ്റീവ് വൈ ആക്സിസ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദെൻ ആ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോഡ്രൻറ്റിൽ എ എന്ന പിന്നെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ടൻ്റിൻ്റെ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ വൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ കോസ് ആൽഫ വണ്ണും വേർട്ടിൽ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സൈൻ ആൽഫ വണ്ണും ആയിരിക്കും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന റിസൾട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ബി എന്ന റിസൾട്ടൻ്റ് സെക്കൻഡ് കോഡ്രൻറ്റിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എക്സും വൈയും ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എക്സ് ആക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവും വൈ ആക്സിൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് വിച്ച് മീൻസ് അതിൻ്റെ ഹോർസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൽഫയുടെ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡായിട്ടുള്ള എക്സിൽ എക്സ് എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ബി കോസ് ആൽഫ ടു ആയിരിക്കും അതേപോലെ അതിൻ്റെ വേർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ബി സൈൻ ആൽഫ ടു ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് കോൺട്രനിൽ വരുന്നത് ദെൻ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ കോൺട്രനിൽ വരുന്നതാണ് റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കോട്ടറിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഹോർസോണ്ടൽ ആൻഡ് വേർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കുക ആൽഫ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹോർസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ റിസൾട്ടൻറ്റും കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആംഗിളാണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് ആൽഫ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹോർസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് എപ്പോഴും കോസ് ആയിരിക്കും വരിക വേർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് എപ്പോഴും സൈൻ ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സി കോസ് ആൽഫ ത്രീയും വേർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സി സൈൻ ആൽഫ ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഫോർത്ത് കോഡറിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഡി എന്ന റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ആ ഡി എന്ന റിസൾട്ടൻ്റ് ഹോർസോണ്ടൽ ആക്സസുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള എക്സ് ആക്സസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹോർസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റിലുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് കമ്പോണൻറ്റ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സസ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഡി കോസ് ആൽഫ ഫോറും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വേർട്ടിൽ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഡി സൈൻ ആൽഫ ഫോറും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ആക്സസ് പോസിറ്റീവും വൈ ആക്സസ് നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും ദെൻ ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ചെയ്യുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഫോഴ്സസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സമ്മേഷൻ ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ വേർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഫോഴ്സസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സമ്മേയും ദെൻ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ടൻ്റ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സമ്മേഷൻ ഓഫ് വേർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് സ്ക്വയർ ദെൻ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് സിഗ്മ എഫ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ സ